గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ మై సెల్ఫ్ సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఈరోజు నేను మీకు పార్ట్ నైన్ అనేది ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ పార్ట్ నైన్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఆల్రెడీ నేను పార్ట్ ఎయిట్ వరకు మీకు వన్ లైన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది సో లెట్ అస్ సి ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ పార్ట్ నైన్ హ్యాస్ గాట్ సో ఇనీషియలీ మనం చూసినట్లయితే వై ఆల్రెడీ డిస్కస్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ అనేది మనం చెప్పాము టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ వీ హ్యావ్ ద పైప్ లైన్ ఇన్ కోల్డ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ అండ్ బస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కోల్డ్ కంట్రీస్లో ఈ విధంగా పైప్ లైన్ అనేది బస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ అనేది గడ్డ కడుతుంది ఆటోమేటిక్గా గడ్డ కడ్డబడి అవుతుంది పైప్ లైన్ అనేది ఉబ్బుతుంది అనమాట ఉబ్బడం వల్ల వాల్యూమ్ అనేది పెరగడం వల్ల సో ఆటోమేటిక్గా బస్ట్ అవుతుంది అనమాట వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ మూన్ అంటే భూమి నుంచి మూన్కి తీసుకెళ్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెయిట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కానీ మాస్ మాత్రము చేంజ్ కాదు మాస్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఉంటుంది వెయిట్ అనేది మాత్రము వన్ బై సిక్స్త్ అయిపోతుంది ఆడ ఆరు కేజీలు ఉంటే ఆడ ఒక కేజీ అయిపోతుంది సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో మిరేజ్ అక్కర్స్ బికాస్ ఆఫ్ అంటే ఈ మిరేజ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ప్రకారమే ఈ బై లేయర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ వల్ల ఈ మిరేజ్ అనేది మనం చూడొచ్చు ఇలాంటి మిరేజ్ అనేది మనము ఈ ఎడార్లలో ఈ ఒయాసిస్ అంటారు చూసారా అక్కడైతే నీళ్లు ఉంటుంది అదేవిధంగా రోడ్డు పైన ఈ విధంగా మనకి ఆవిరిలా కనపడుతుంది సో వాటిని మనము ఈ విధంగా మిరేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే అట్మాస్పి అటామిక్ పవర్ ప్లాంట్ వర్క్స్ అన్ ద ప్రిన్సిపల్ అంటే ఈ అటామిక్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఫిజన్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ మీద ఆధారపడి ఈ అటామిక్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది పనిచేస్తుంది అదే మన సూర్యుడు మన హైడ్రోజన్ బాంబు చూసినట్లయితే అది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ మీద పడి ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అనమాట బోలోమీటర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఈ బోలోమీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఈ థర్మల్ ప్రింటరు చూసిన ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ బోలోమీటర్ అనేది ఇస్మే టెంపరేచర్స్ ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా థర్మామీటర్ ఉందో బాడీ టెంపరేచర్ అదేవిధంగా ఈ బోలోమీటర్ కూడా టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఏటీఎం అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ టెల్లర్ మెషిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీనిలో మనం వాడే ఈ ప్రింటర్ అనేది దాన్ని ఏమంటారంటే థర్మల్ ప్రింటర్ అని అంటారు అదేవిధంగా ఏ పర్సన్ ఈజ్ హర్ట్ ఆన్ కిక్కింగ్ ఎ స్టోన్ అంటే ఎవరన్నా ఒక స్టోన్ని కిక్ చేసి ఏమవుతుందంటే ఆ స్టోన్ యొక్క వెయిట్ వల్ల వీళ్ళకి ఇంజురీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దాన్ని రియాక్షన్ అంటారు నువ్వు ఎంత తొందర ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత బలంగా కిక్ చేసి అంత బలంగా నీకు తగులుతుంది అనమాట సో యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ప్రాసెస్ అక్కడ ద ఫ్యూజ్ ఇన్ ఆర్ డొమెస్టిక్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ మెల్ట్స్ వెన్ దెర్ ఈజ్ హై రైజ్ ఇన్ కరెంట్ అనమాట ఇప్పుడు మనము ఇళ్ళలో డొమెస్టిక్ కరెంట్ చూసినామో మనము డొమెస్టిక్ కరెంట్ అనేది చూసినట్లయితే మనము ఇప్పుడైతే ఒకసారిగా కరెంట్ అనేది ఎక్కువగా రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ హీట్ ఎక్కువ కావడం వల్ల ఆ మెల్ట్ అయిపోయి ఆ ఫ్యూజ్ అనేది ఎగిరిపోతుంది అనమాట అంటే కరెంట్ ఎక్కువ కట్టడం వల్ల ఎక్కువగా హీట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు సో ఇది ఆ విధంగా తయారు చేసి ఉంటారు అనమాట విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ భీమ్ అంటే దీంట్లో క్యాంటిలివర్ భీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం బ్రిడ్జ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక క్యాంటిలివర్ భీమ్ లాగా పనిచేస్తుంది అందుకే సోల్జర్స్ అనేవాళ్ళు మార్చింగ్ చేసుకుంటే ఆ బ్రిడ్జ్ మీద పోనీరు మామూలుగా మార్చింగ్ బ్రేక్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే మార్చింగ్ చేసినారంటే ఆ వాళ్ళు చేసే లెఫ్ట్ రైట్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డైరెక్ట్గా ఆ బ్రిడ్జ్ని అని కూల్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అది రిజనెన్స్ అని ఒకటి అక్కడ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది సో వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ స్టెప్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జ్ అనేది ఈక్వల్ కావడం వల్ల ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది కూలిపోతుంది సో అక్కడ మనము ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కుక్ రైస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మౌంటైన్ దగ్గరికి పైకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కుకింగ్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కుక్ ఓవర్ దేర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే డైనమో అనేది ఏ డివైజ్ అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసేది మనం సైకిళ్ళలో ఈ విధంగా చక్రానికి డైనమో చూసి ఉంటారు అక్కడ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది దానివల్ల సో మనము ఈ విధంగా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు ఫ్రమ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో బబుల్ షోస్ కలర్స్ వెన్ ఇల్యూమినేటెడ్ విత్ వైట్ లైట్ అంటే ఈ వైట్ లైట్ తోటి ఈ విధంగా సో బబుల్స్ చూసినట్లయితే మనము మనం సో బబుల్స్ అనేది కలర్ కలర్ అనేది వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ దాట్ ఎందుకంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ వల్లనే ఈ విధంగా మనము కలర్ కలర్ బబుల్ అనేది చూడొచ్చు ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్
విచ్ లిక్విడ్ హ్యాస్ ద లీస్ట్ డెన్సిటీ అంటే ఏ లిక్విడ్కి చాలా తక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది ఆయిల్కి ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా విస్కాసిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది పెట్రోల్ మాత్రం తొందరగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది తొందరగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అదేవిధంగా దీనికి ఒక డెన్సిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు విచ్ ప్రిన్సిపుల్ ఈజ్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ లో టెంపరేచర్ అంటే ఈ విధంగా ఏ ప్రిన్సిపుల్ ఈ విధంగా లో టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారంటే అడియాబయాటిక్ అడియాబయాటిక్ డిమాగ్నటైజేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకి లో ప్రెజర్ లో టెంపరేచర్ అని మనం చూసుకోవచ్చు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ కన్వర్ట్ సోలార్ ప్యానల్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ ఎక్కడ వాడతారంటే మన ఇంటి పైన సోలార్ సెల్స్ అనేది మనం వాడతారు దాంట్లో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ప్లేన్ మిరర్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు బాగా ఎఫిషియంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కోసము అంటే దీంట్లో ఈ సోలార్ ప్యానల్స్లో మనం చూడవచ్చు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ ఏం కన్వర్ట్ చేస్తుందంటే లైట్ ఎనర్జీ సూర్యుడి నుంచి లైట్ ఎనర్జీ తీసుకొని మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది టూ స్టోన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాసెస్ ఆర్ డ్రాప్డ్ సైమల్టేనియస్లీ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ బోత్ ద స్టోన్స్ రీచ్ ద గ్రౌండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రెండు స్టోన్స్ ఎంతన్నా వెయిట్ ఉన్ని ఒకటి లెస్ వెయిట్ ఉన్ని ఒకటి ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్ని ఒక్కసారిగా వదిలితే రెండు ఒకసారిగా భూమి టచ్ అవుతాయి అంతేగాని ఏది వెయిట్ ఉందో తక్కువ తొందర తొందర రావడం అనేది జరగదు సో అదే చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దేర్ వెయిట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మనము ద ఓజోన్ లేయర్ ఓజోన్ హోల్ హ్యాస్ ద హ్యాస్ బీన్ డిటెక్టెడ్ లైస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ అబౌవ్ అంటే అంటార్కిక ఖండము మనం చూసినట్లయితే అంటార్కిక ఖండము ఇక్కడ సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్లో ఆర్కిక్ మహాసముద్రము నార్త్ పోల్లో ఉంది సౌత్ పోల్లో అంటార్కిక మహాఖండం ఉంది ఈ అంటార్కి మహాఖండంలో మనము ఈ ఓజోన్ లేయర్ అనేది దెబ్బతినిందని మనం చెప్పుకో చెప్పుకోవచ్చు ద డివైస్ యూస్ టు చేంజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ అంటే మనం ఇండ్లలో డొమెస్టిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్స్ అనేది వాడతాము ఏ డివైజు దాని స్పీడ్ చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారంటే దాన్ని మనం రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది అది మనము స్పీడ్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు దాన్ని ఏమంటారంటే రెగ్యులేటర్ అంటారు రెగ్యులేటర్ అంటారు అది మనము గుర్తు ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫాగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ గ్యాస్ అనమాట ఇప్పుడు ఫాగ్ అంటే మనం చెప్పాము ఇది ఏమి ఎగ్జాంపుల్ అంటే లిక్విడ్ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ గ్యాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు గ్యాస్లో ఉన్న లిక్విడ్ని ఫాగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ కాంకే విలియన్స్ ఆల్వేస్ ఫామ్స్ అన్ ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ ఈ కాంకే మిరర్ ఎలాంటి ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుందంటే వర్షువులు మరియు ఎరెక్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ కాంకే విలియన్స్ అనేది అదేవిధంగా ద మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఈ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అంటే దాని సూత్రం ఏంటంటే రేషియో ఆఫ్ షేరింగ్ స్ట్రెస్ టు షేరింగ్ స్ట్రెయిన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ ఇన్వాల్వ్స్ అడియాబయాటిక్ కంప్రెషన్ అండ్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ అనేది గ్యాస్లో ఎలా ఉంటాయంటే అడియాబయాటిక్ కంప్రెషన్ మరియు రేర్ ఫ్రాక్షన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ అంటే మనము ఎనర్జీ అనేది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ప్రకారమే ఈ విధంగా ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తామని గుర్తుంచుకోవాలి ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ బి ఎన్ దెన్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వుడ్ బి డబుల్ అనమాట దీంట్లో ఇన్ఫ్లూ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసినట్లయితే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్కి ఎన్ అయితే అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డబుల్ అవుతుందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హారిజెంటలీ విత్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ కాల్డ్ అడ్వెక్షన్ అంటారు హీట్ అనేది హారిజెంటలీ అట్మాస్ఫియర్లీ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే దాన్ని ఏమంటారంటే అడ్వెక్షన్ అంటారు నాయిస్ దీంట్లో మనం మెజర్ చేస్తామంటే డెసిబల్లో మెజర్ చేస్తాము అదేవిధంగా ద బ్యాట్స్ కెన్ ఫ్లై ఇన్ ద డార్క్ ఏ విధంగా మనం ఈ బ్యాట్స్ అనేది ఫ్లై చేస్తాయంటే అవి అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఈ దోమలు తినడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దోమలు కూడా ఈ విధంగా అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి సో రాత్రిపూట అవి దీంట్లో కన్నులు లేవు ఆ కన్నులు లేకపోయినా ఆ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్లే అది వాటి యొక్క ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి అనమాట వాట్ చేంజెస్ విల్ హ్యాపెన్ టు బౌల్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ వాటర్ కెప్ట్ అట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఒక బౌల్ ఆఫ్ ఐస్లో వాటర్ కెప్ట్ సేమ్ ఒక ఐస్ అనేది జీరో డిగ్రీ ఉంటే అదేవిధంగా వాటర్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటే ఏమవుతుందండి చేంజ్ ఆ బోన్ బోల్ ఆఫ్ ఐస్లో అంటే ఏం చేంజ్ కాదు నో చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దాట్ క్యూరి పాయింట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనము ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్గా మారుతాయో ఏ విధంగా మారుతాయంటే
ఎర్త్కి మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫీల్డ్ అనేది మనం పోల్స్లో ఎక్కువ చూడవచ్చు అట్ మ్యాక్సిమం అట్ ఈక్వేటర్ గ్రావిటీ ఎగ్ ఇంటెన్సిటీ అయితే పోల్స్లో ఉంటుంది ఎగ్జరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అయితే మనము ఈక్వేటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ద స్పోక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద వీల్ ఏ బైసైకిల్ ఇంక్రీజ్ ఈ బైసైకిల్ ఎందుకు ఈ స్పోక్స్ ఉంటాయంటే వాటి యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియాకి ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ విధంగా మనం స్పోక్స్ అనేది చూడవచ్చు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ మీద ఆధారపడి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది పనిచేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ద స్కై అపియర్స్ బ్లూ బికాస్ అంటే ద స్కై అనేది బ్లూగా ఎందుకు ఎలా కనబడుతుంది అంటే ద అట్మాస్ఫిరిక్ స్కాటర్స్ బ్లూ కలర్ మోర్ దాన్ ద అదర్స్ అనమాట అన్ని కలర్స్ కన్నా ఈ బ్లూ అనేది ఎక్కువగా స్కాటర్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అందుకే మనము ఈ కలర్ ఆఫ్ ద స్కై అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ ద సీ అనేది బ్లూ కలర్గానే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వెన్ ఎ షిప్ ఎంటర్స్ ద సీ వాటర్ ఫ్రమ్ రివర్ అంటే ఫ్రమ్ రివర్ కాబట్టి రివర్ నుంచి సీ వాటర్కి వెళ్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ షిప్ హైట్ అనేది రేజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు ఇట్ రేజెస్ లిటిల్ అనమాట ఎందుకంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ సీ వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రె ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా షిప్ అనేది పైకి హైట్ రేజ్ అయినట్లు కనబడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ టూ స్టోన్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మాసెస్ ఆర్ థ్రోన్ వెన్ వర్టికలీ అప్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మనము స్టోన్స్ అనేది రెండు స్టోన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోన్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మాసెస్ వారు ఎక్కువ మాసెస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సేమ్ వెలాసిటీతో పైకి స్తిరేస్తే అది ఏమవుతుందంటే అవి సేమ్ హైట్కి అనేది రీచ్ అవుతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే అక్కడ ఏంటంటే వెలాసిటీ అనేది సేమ్ కాబట్టి వాటి హైట్ కూడా సేమ్గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ చూసినట్లయితే పవర్ యొక్క యూనిట్ ఏంటా అంటే మనము వాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ బోల్ట్లో కూడా మనం మెజర్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ ద సైంటిస్ట్ హూ ఫస్ట్ సెండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే టు డిస్టాండ్ ప్లేసెస్ అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని డిస్టాండ్ ప్లేసెస్ పంపించిన మొదటి మొదటి మొట్టమొదటి సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే మన ఎలక్ట్రిక్ బల్బును కనుక అతనే దట్ ఈస్ థామస్ అల్వా ఐడిస్ అనే ఈ విధంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎ స్ప్రింటర్ డ్యూరింగ్ ద రేస్ లైస్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే స్ప్రింటర్ ఉంటారో రన్నింగ్ చేస్తారు అథ్లెట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అతని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ముందరకు ఉంటుంది అనమాట అహెడ్ ఆఫ్ హిస్ ఫీట్ అనమాట ఎందుకంటే తను కొద్దిగా వంగి రన్నింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆయన సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఇట్ షుడ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ షుడ్ ఫాల్ ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ హిస్ ఫీట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద క్లౌడీ నైట్స్ ఆర్ వామ్ వామర్ కంపేర్డ్ నైట్స్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే క్లౌడీ నైట్స్ అవి చాలా వేడిగా ఉంటుంది అంటే కంపేర్ టు నార్మల్ నైట్స్ బికాస్ క్లౌడ్స్ మెయిన్లీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ద హీట్ గివెన్ బై ద ఎర్త్ అనమాట ఎక్కువ క్లౌడీగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఎర్త్ నుంచి వచ్చే ఈ హీట్ అనేది డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఈ శాఖం తగిలి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రివర్స్ ఈ క్లౌడ్ అనేది పంపిస్తుంది అనమాట అందుకే మనము కొద్ది వెచ్చగా ఉంటే వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉన్నాయని మనము అనుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మెటల్ ప్లేట్ విత్ సర్క్యులర్ హోల్ అట్ ద సెంటర్ ఈస్ హీటెడ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద హోల్ అంటే ఈ మెటల్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో అది హీట్ చేస్తే దాని యొక్క హోల్ అనేది కూడా డైమెన్షన్ అనేది కూడా పెరుగుతుందని చెప్తున్నాడు అనమాట ద పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ అంటే జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ మనము న్యాచురల్ ఉంటాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి న్యాచురల్ అయితే మనం మూన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ అయితే మనం పంపించండేది అలా దాని రెవల్యూషన్ టైం ఎంత అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ కాకుండా ఈ మన ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ని ఈ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ క్రికెట్ బాల్ ఆర్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ హైట్ ఇప్పుడు ఒక చూసినట్లయితే ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపరు మరియు ఈ క్రికెట్ బాల్ రెండు ఒకసారిగా డ్రాప్ చేస్తే అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ డూ బోత్ రీచ్ ద సేమ్ సమ్ సమల్టేనియస్లీ అంటే పేపరు ప్లస్ బాల్ రెండు ఒకేసారి కిందికి రావు మామూలుగా అయితే ఒక్క దగ్గర మాత్రం ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఎక్కడంటే వేర్ దెర్ ఈజ్ నో వ్యా వేర్ దెర్ ఈజ్ నో ఎయిర్ దట్ ఈస్ వ్యాక్యూమ్ అనమాట మీడియం అనేది ఉండదు అక్కడ ఈ విధంగా మనము రెండు ఒకేసారి పడతాయి కానీ అక్కడ వ్యాక్యూమ్లో మాత్రం రెండు ఫ్లోట్ అయితే ఉంటాయి అక్కడ అనేది పడదు అనమాట ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ అంటే మనం అల్ట్రాసౌనిక్ వేవ్స్ చెప్పాము ఆడిబుల్ రేస్ ఆడిబుల్ అయితే ఇరవై నుంచి ఇరవై వేల హెడ్స్ వరకు ఉంటుంది అల్ట్రాసౌనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మోర్ దాన్ ఇరవై వేల కిలో ఇరవై వేల హెడ్స్ ఉందో దాన్ని అల్ట్రా
దానికన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ప్రకారం ఈ పెండ్యూలం అనేది టైమ్స్ పెండ్యూలం అనేది రెండు సెకండ్లు తీసుకుంటే ఒక్కసారి ఈ భూమి నుంచి అదే పెండ్యూలంని మూన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళామంటే అక్కడ వాటి యొక్క టైం పీరియడ్ అనేది దాదాపు మూడు మూడున్నర సెకండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే వాటి టైం పీరియడ్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పెరుగుతుందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ద అట్మాస్పిరిక్ ఎయిర్ ఈజ్ హెల్డ్ టు ద ఎర్త్ బై అంటే ఈ అట్మాస్పిరిక్ ఎయిర్ అనేది ఎందుకు మన భూమి మీదే ఉందంటే ఈ గ్రావిటీ వల్ల ఈ ఎయిర్ అనేది కూడా ఉండదు లేదంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే నైట్రోజన్ మాదిరిగా పైకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మనం పీల్చుకునే కూడా గాలి ఉండదు అనమాట సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బాల్ బీరింగ్ అని వీల్ అంటే ఇప్పుడు బాల్ బీరింగ్లు మనము చక్రంలో ఉంటాయి అది దీని మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుందంటే అది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ రోలింగ్ ఫిక్షన్ అనమాట ఈ మూమెంట్ ఏ విధంగా అంటే రోలింగ్ ఫిక్షన్ లాగా మనకు పనిచేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఆర్ యూజువలీ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ హయ్యర్ ఎలాస్టిసి కార్లలో షాక్ అబ్జర్వర్స్ అనేది ఉంటాయి దీంట్లో హయ్యర్ ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్గా ఏదన్నా హంప్ రావడం వల్ల బంపు బంప్ ఎగరడం వల్ల కానీ ఆ షాక్ అబ్జర్వర్స్ అనేది ఈ విధంగా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది అది వాడి బాడీ మూమెంట్ తక్కువగా ఉండడానికి అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టెస్ట్ అంటే దేంట్లో ఎక్కువగా సౌండ్ అనేది ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే స్టీల్ ఎక్కువ ట్రావెల్ అవుతుంది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ల్యాంబర్డ్స్లో దీనికి సంబంధించింది అంటే ఎల్యూమినేషన్ సంబంధించిందే ఈ ల్యాంబర్డ్స్లో అని గుర్తుంచుకోవాలి వన్ కెన్ డిస్టింగ్విష్ టెలిస్కోప్ ఫ్రమ్ ఏ మైక్రోస్కోప్ బై అబ్జర్వింగ్ అంటే ఒక ఎవరైనా ఒక ఈ విధంగా టెలిస్కోప్ని మైక్రోస్కోప్ని ఏ విధంగా డిస్టింగ్విష్ చేయొచ్చు అంటే వాటి యొక్క లెంత్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద లెన్సెస్ గురించే చూసినట్లయితే లెన్సెస్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది వీటి మీద ఆధారపడి ఈ మనము ఈ విధంగా టెలిస్కోప్కి మైక్రోస్కోప్కి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ బై ఎ బ్యాట్ ఏంట్రా అంటే అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాటి యొక్క ఆహారాన్ని కనుగొనడానికి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద సౌండ్ వెన్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ కట్ ఇన్ టూ ఈక్వల్ పీసెస్ ద పోల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఈచ్ పీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈక్వల్గా మనం కట్ చేస్తే దాంట్లో పోల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది రిమైన్ సేమ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ద న్యూ టెక్నాలజీ విచ్ ప్రొవైడ్స్ అబిలిటీ టు క్రియేట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ వరల్డ్ అండ్ హ్యావింగ్ అండ్ హ్యావ్ పీపుల్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ అంటే వర్చువల్ రియాలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇది మనము టెక్నాలజీ కొత్త టెక్నాలజీ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే ఎబిలిటీ టు క్రియేట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ వరల్డ్ క్రియేట్ చేసే అదేవిధంగా పీపుల్ హ్యావ్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ వన్ అనమాట ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే వీడియో కాలింగ్ ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నీ వర్చువల్ రియాలిటీ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటర్ ఏది కంట్రోల్ చేస్తుందంటే ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటర్ అనేది ఎయిర్లో ఉండే పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఇలాంటివి మనము ఢిల్లీలో మనం చూసినట్లయితే ఎక్కువగా పొల్యూషన్ కావడం వల్ల ఈ విధంగా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటర్స్ అనేది వాడడం వల్ల అక్కడ ఆ పొల్యూషన్ అనేది తగ్గించవచ్చు ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ పెళ్లి అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఈ సెకండ్ పెళ్లి అంత టైం పీరియడ్ ఎంత అంటే రెండు సెకండ్లు మాత్రం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే లేక్ ఫ్రీజెస్ ఇన్ కోల్డ్ కంట్రీస్ ఇన్ వింటర్ మనం చూసినట్లయితే కోల్డ్ కంట్రీస్లో ఆ లేక్ సమ్ ఆ లేక్సే గడ్డగట్టిపోతాయి అనమాట అలా అని చెప్పి ఆ లేక్లో ఉండే ఈ ఫిష్ యాక్వటిక్ అనిమల్స్ అన్ని చనిపోతాయంటే చనిపోవు ఎందుకంటే అనామల్స్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల కింద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఆ లేక్లో ఏముంటుందంటే నాలుగు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాటర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట అదెంతన్నా చల్లగుని మొత్తం అర్థమంతా గడ్డ కట్టుకొని కానీ కింద మాత్రము ఖచ్చితంగా ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది అనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వల్లనే ఆ చేపలు అనేది చనిపోకోకుండా మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి షేప్ చేపలన్నీ విచ్ డిటర్మైన్ ద షార్ప్నెస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇన్ కెమెరా అంటే కెమెరాలో విధంగా షార్ప్నెస్ ఇమేజ్ ఏది అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే దాన్ని అపర్చర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఎంఆర్ఐ మెషిన్ ఈ విధంగా ఎంఆర్ఐ మెషిన్ మనం చూసినట్లయితే హాస్పిటల్స్లో సో ఏం యూజ్ చేస్తారు దాంట్లో అంటే మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి ఫర్ ఎ పర్సన్ హ్యావింగ్ హైపర్ మెట్రోపియా అంటే హైపర్ మెట్రోపియా అంటే లాంగ్ సైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ లాంగ్ సైట్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ ఏంటంటే కాంగ్ వాళ్ళు కాన్వెక్స్ లెన్స్ వాడాలి అదేవిధంగా గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉంటే ఈ విధంగా నియరెస్ట్ పాయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా సేఫ
ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంట్రా అంటే ఇరవై నుంచి ఇరవై వేల హెడ్స్ వరకు మధ్యలో ఉండేది ఆడిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు ఇరవై కన్నా తక్కువ ఉండేది ఇన్ఫ్రాసోనిక్ వేవ్స్ అంటారు ఇరవై వేల హెడ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేది అని అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ అంటారు కుక్కలు ఇన్ఫ్రాసోనిక్ ఆడిబుల్ అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రా అల్ట్రాసోనిక్ మూడు వినగలుగుతాయి ఎందుకంటే వాటి యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే ఐదు హెడ్స్ నుంచి యాభై వేల హెడ్స్ వరకు మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఎక్లిప్సెస్ అక్కడ డ్యూ టు ద ఫినామినా అంటే రెక్టిలియన్ ప్రాపగేషన్ వల్లే ఈ ఎక్లిప్సెస్ అనేది సోలార్ ఎక్లిప్స్ ల్యూనార్ ఎక్లిప్స్ అనేది మనకి రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ప్రాపగేషన్ వల్లనే మనకు చూడొచ్చు అనమాట సో ప్యూర్ వాటర్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫీబ్లీ అయినైజ్డ్ ఈ ప్యూర్ వాటర్ అనేది చూసినట్లయితే దాన్ని మనము డిస్టిల్ వాటర్ అంటారు ఈ డిస్టిల్ వాటర్ మనము ఈ బ్యాటరీలో మనం యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అవి ఫీబ్లీ అయినైజ్ అయింటాయి కాబట్టి మనం బ్యాటరీలు యూజ్ చేస్తాము గామా రేస్ హ్యావ్ హయ్యెస్ట్ సిమిలారిటీ విత్ ఎక్స్ రేస్ అనమాట గామా రేస్ అనేది వాటిలో గ్రేటెస్ట్ సిమిలారిటీ ఏంట్రా అంటే ఎక్స్రేస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు గామా రేస్ సో ఎక్స్రేస్ అనేది మనము సిమిలారిటీని మనం చెప్పుకోవచ్చు విత్ ద గామా రేస్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ ఓజోన్ లేయర్ లేకపోతే మనం అల్ట్రావైలెట్ రేస్ అనేది భూమి మీదకి రావడం జరుగుతుంది అల్ట్రావైలెట్ రేస్తో పాటు ఇన్ఫ్రాలెట్ రేస్ కూడా రావడం వల్ల జరుగుతుంది అలా ఏమవుతుందంటే ఆ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ అనేది మనం స్కిన్ మీద పడడం వల్ల స్కిన్ క్యాన్సర్లు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా మనకి ఈ ఓజోన్ లేయర్ దెబ్బతింటుందిరా అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి వచ్చిన ఫ్రీ ఆన్ గ్యాసు అనజాల్ స్ప్రే నుంచి వచ్చిన ఈ ఫ్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ వల్ల ఈ ఓజోన్ లేయర్ అనేది దెబ్బతింటుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఫిలమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ దేంతో తయారు చేశారంటే ఆ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్లో ఉండేది ఆర్గాన్ ఉంటుంది ఆర్గాన్ ఎందుకంటే దీన్ని కంబస్టబుల్ గ్యాస్ అంటారు అదేవిధంగా నైట్రోజన్ కొద్ది మాత్రంలో ఉంటుంది అంత ఆర్గానే ఉంటే అది కంబస్ట్ అంటే పేలిపోతుంది అనమాట అదే నైట్రోజన్ కొద్దిగా ఉందంటే అది పేలకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట నైట్రోజన్ అనేది సో మనము ఒక ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్లో మనము ఆర్గాన్తో పాటు నైట్రోజన్ కూడా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫిలమెంట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ టంగ్స్టన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ టంగ్స్టన్ ఎందుకు వాడతారంటే ఈ టంగ్స్టన్ అనేది హయ్యెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అది రెండు వేల డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయినా తట్టుకోగల కెపాసిటీ ఆ టంగ్స్టన్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనకి వెన్ వైబ్రేటింగ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్ కిస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ అ టేబుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ట్యూనింగ్ ఫోర్ని రబ్బర్తో కొట్టినామంటే ఆ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతుంది అది మనం టేబుల్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలంటే నియర్ బై టేబుల్ అదేమవుతుందంటే టేబుల్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది అనమాట సో అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఫోర్స్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల ఒక్కసారిగా మనం ఆ టేబుల్ టచ్ చేసినామంటే ఒక్కసారిగా గ్రేటర్ సౌండ్ వచ్చి ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ఫోర్స్ వైబ్రేషన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా లైట్ హౌసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ విత్ పవర్ఫుల్ లైట్స్ టు గైడ్ అండ్ వార్న్ ద షిప్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఇన్ ద హౌస్ మనం చూసినట్లయితే సముద్రంలో షిప్ పోతూ ఉంటుంది ఎక్కడికైనా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తా ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్ రావడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క ఐలాండ్స్లో ఒక మీకు ఒక లైట్ హౌస్ అనేది కనపడుతుంది ఎందుకు ఆ లైట్ హౌసెస్ పెట్టారంటే అది షిప్ యొక్క డైరెక్షన్ షిప్ వాళ్ళ లొకేషన్ కానీ షిప్ ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తే మనము ఆ ఈజీగా మనం కరెక్ట్ లైన్లో వెళ్తున్నామా లేదా అని చెప్పడానికి ఈ లైట్ హౌసెస్ అనేది వాడతారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ పీస్ ఆఫ్ వుడ్ ఈజ్ హెల్డ్ అండర్ వాటర్ ద అప్థ్రస్ట్ ఆన్ ఇట్ విల్ బీ అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక వుడ్ అనేది అండర్ వాటర్లో ఈ విధంగా పెట్టడం వల్ల వాటర్లో పెట్టడం వల్ల దాని అప్థ్రస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లెస్ దాన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద వుడ్ అనమాట సో అది లెస్ దాన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద వుడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫ్లోట్ అనేది అవుతుంది పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద విజన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము ఒకసారి ఏదైనా వస్తువు చూసిన తర్వాత మన కన్నులలో మిదులుతూ ఉంటుంది వన్ బై టెన్త్ సెకండ్ వరకు అది లోపలే ఉంటుంది సో అది మనం దాన్ని ఏమంటారంటే అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బిహైండ్ సినిమా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ఇయర్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అంటే ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో మనము ఏం యూజ్ చేస్తారు యాజ్ ఏ మోడరేటర్గా అంటే యూరియన్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తారు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము యూరియన్ టూ త్రీ ఫైవ్ అనేది కూడా యూజ్ చేస్తారు అనమాట ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ వెన్ హీటెడ్ ఏమంటే హీట్ చేసిన తర్వాత డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఏమవుతుందా అంటే తగ్గిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్ అండ్ అడిషన్ నోడ్ చూసినట్లయితే ఎంత రా అంటే ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత రా అంటే ఈ విధంగా డెన్సిటీ ఈ విధంగా ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఉంటాయి అండ్ వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది నోడ్కి అండ్ అడ్జస్టెన్ నోడ్కి యాంటీ నోడ్కి థర్టీ ఉంటే దాని వేవ్ లెంగ్త్ అనేది డబుల్
తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో రిఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ విచ్ అంటే రిఫ్రిజిరేటరు మనం చూసినట్లయితే స్లోజ్ డౌన్ ద బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అనమాట ఈ రిఫ్రిజిరేషన్ ఎందుకు మనం యూజ్ చేస్తామంటే బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అనేది స్లో చేస్తుంది అందుకే మనము ఏదన్నా వంటలు కానీ ఏదైనా ఫ్రూట్స్ కానీ ఈ విధంగా రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టుకుంటే అవి బాగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటి యొక్క బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అనేది రాకోకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఎయిర్ కూలర్స్ ఆర్ మోర్ సూటబుల్ ఈ ఎయిర్ కూలర్స్ అనేది హాట్ అండ్ డ్రై క్లైమేట్లో ఎయిర్ కూలర్స్ అనేది మోర్ సూటబుల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఈజ్ యూస్ టు డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఈ విధంగా మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఎందుకు వాడతామంటే తగ్గించడానికి ఇంకించడానికి ఏసీ వోల్టేజ్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వెన్ హాట్ వాటర్ ఈజ్ స్ప్రింకిల్డ్ ఆన్ హాట్ హాటర్ గ్లాస్ టంబ్లర్ అంటే ఒకవారి ఇప్పుడు ఈ విధంగా హాట్ వాటర్ అనేది స్ప్రింకిల్డ్ ఆన్ హాట్ గ్లాస్ టంబ్లర్ ఇట్ బ్రేక్స్ బికాస్ ద గ్లాస్ సడన్లీ కాంట్రాక్ట్స్ అనమాట ఈ హాట్ వాటర్ ఒక్కసారిగా మనం హాట్ గ్లాస్ టంబ్లర్ మీద ఈ విధంగా స్ప్రింకిల్ చేస్తే ఆ గ్లాస్ అనేది పగిలిపోతుంది అనమాట సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ లెస్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కి ఈ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే అక్కడ లెస్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మనం చూడవచ్చు అనమాట సో ద మెటీరియల్ యూజ్ టు ఇన్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్జిస్టర్ అంటే ఈ ట్రాన్జిస్టర్ తయారు చేయడానికి ఫ్యాబ్రికేషన్ మెథడ్లో ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారంటే సిలికాన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ సర్క్యులర్ హోల్ ఇన్ మెటల్ ఒక మెటల్ ప్లేట్లో ఈ విధంగా హోల్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారిగా హీట్ చేస్తే ఆ వాటి యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ ద హోల్ అనేది పెరుగుతుందని మనం చూసుకోవచ్చు ద వెలాస్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎంతరా అంటే ఈ వెలాస్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ తగ్గిపోతుంది విత్ ద డిక్రీస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఆటోమేటిక్గా వెలాస్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది తగ్గుతుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ఏ మెటల్ వైర్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏంటంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటారు అదేవిధంగా డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్ సౌండ్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏది మనకు సౌండ్ ఎనర్జీ నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆ సౌండ్ ఎనర్జీ అనేది మైక్రోఫోన్ త్రూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతుంది అని మైక్రోఫోన్ అంటారు ద లైట్ రైస్ యూస్ ఫర్ ఎలిమినేటింగ్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏ లైట్ రైట్ మనం ఎలిమినేటింగ్ బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేస్తామంటే ఈ విధంగా బ్యాక్టీరియాని తీసేయడానికి పూర్తిగా అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ అనేది మనం వాడతారు మడ్ హౌసెస్ ఆర్ కూలర్ ఇన్ సమ్మర్ అండ్ వార్మర్ ఇన్ వింటర్ యాజ్ కంపేర్ టు బ్రిక్ హౌసెస్ అంటే ఈ మడ్ హౌస్ అనే మట్టితో చేసిన ఇండ్లు మాత్రం బాగా చల్లగా ఉంటాయి ఆ సమ్మర్లో అదే వార్మర్ ఇన్ వింటర్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే అందుకే మనము మట్టితో కట్టుకుంటే ఇండ్లలో చాలా హ్యాపీగా బాగా చల్లగా ఉంటాయి కానీ బ్రిక్తో మాత్రము అవి అవి మనకి చాలా హీట్గా ఉంటాయి సో మట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఐ హోప్ ఆల్ దీస్ త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ దిస్ ఐ టోల్డ్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ నేను త్రీ పార్ట్స్ అనేది ముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఐ హోప్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ అండ్ మీకు ఏదైనా కొద్దిగా క్యూరియస్ ఉంటే మీకు స్లో డౌన్ కావాలంటే యూ కెన్ స్లో డౌన్ యువర్ స్పీడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు దెన్ యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్ 